Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe F1 23 Breaking Point video. En we hebben net gezien hoe Kelly Mayer haar debuut maakte voor Conor Sport Racing. En gelijk, je verwacht het niet, een clash had met Aiden Jackson. Die nu het niet zo op haar heeft. We gaan gelijk door naar het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 12. Team interview. Conor Sport are scheduled to take part in a feature article for a leading motorsport news website. Senior management and the drivers have been requested to attend a photo shoot and interview after the upcoming Austrian Grand, uh, Grand Prix. There is an issue though. Kelly is refusing to attend due to Davidoff's attendance. How should we handle this? Kelly's relationship with the father is complicated. I think it would be best for her to let this sit, uh, to let her sit this one out. Besides, she's had a lot of press attention already this season. Perhaps a focus on the Connor Sport management team might round things out a little. Kelly's relationship. What is the compromise then? Um, but her attendance is non-negotiable. Zou ik ook zeggen. Need to be front and center as the face of Connor Sport. I appreciate the delicate situation though. In the interest of letting Kelly shine, with the Davidov, he cannot attend. Whatever his reaction. Even kijken. In oppose. But the team comes first. The pair of them are going to have to put on a brave face for a few hours and present the united front for once. For the benefit of Connor Sports overall public image. Ik zou persoonlijk hiervoor zijn. Maar we zijn aan het roleplayen. We zijn Kasper Akkerman. En als Kasper Akkerman hebben we een belofte gemaakt aan Kelly. Dus... Doen we heel Nederlands en gaan we voor compromis. Uh, Weber Access, your old friend, former F1 driver and current journalist Lucas Weber has been in touch. He's keen to do a piece on what it takes to be a team principal in Formula One. I know you and Lucas have a good relationship, but the PR department is concerned that your history and friendship is so well known amongst the fans that they will think of it as a puff piece and will dismiss it outright. How would you like to proceed? Lucas is professional. I know he isn't afraid to ask the hard questions. And I would expect nothing less. Weet je? We gaan niet voor wat de buitenwacht denkt. We gaan voor integriteit. En ik heb vertrouwen in Lucas. Andreo. Andreo. You seen this latest article doing the rounds today? Three weeks later and the press are still going with narrative of the rivalry at Colorsport. Still. They just need an angle for Silverstone. Paid no attention. But they're right, aren't they? It's not like Kali and Aiden are suddenly treating each other like teammates. They just need time. It took me a while to warn to Aiden back in the day. Well, that's because you were a grumpy old man. <laughs> yeah. Well, something's never changed, I guess. Ha! <laughs> Now you're just grumpier and older. I'll leave you to it. Ciao. Bye. Nou, laten we kijken of we een team kunnen smijden voor Conor Sport Racing. Wat is Aiden's problem? Oké, okay, we'll have a word. He's been so late into these corners, I have no space out here. Yeah, yeah, we'll talk to him, Kelly. This is still about Baku, isn't it? Heel eerlijk, Aiden Jackson went from hero to villain real quick since Kelly erbij is. Ik ben benieuwd uh, waar dat over gaat. Kopscorner, infamous kopscorner. Er zal er hier wat graag gebeuren vandaag. Dat heeft niemand gezien, hoop ik. Gaat 1,2 seconden. Dat we kijken of we in zijn DRS kunnen komen. Hier moet je echt niet te vroeg op het gras gaan. Levensgevaarlijk. Trust me.
Been there, done that. Dat was een klein beetje contact. Maar we hebben een DRS. Top 10 dus. Met Jackson strak achter ons. Oké. Okay. Iets, uh, iets eerder insturen. Dan komen we in een echte race niet meer weg. Track limits. Gaan we proberen. We hebben Nick de Vries voor ons. Inmiddels niet meer in F1 dus. Maar dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Gaan we Gasly nog kunnen hebben? Oh man, dat was echt uh, do or die. Ik weet niet waarom ik zoveel risico nam, maar het pakt goed uit. Vooralsnog. Okay, we blijven dit keer binnen de track limits, maar niet voor mij gevoel wel aardig wat snel uit. Ik gebruik de, de ERS om uh, mijn DRS afstand te komen. Nee, dat ging niet. Dat is zonde. Dan zal ik hem uh, zo iets verder wegrijden. Op het gras daar. Oeh, jezus. Die boost die Alonso krijgt van, uh, van de DRS is wel uh, insane. Als een raket. Dit is kloten. Dit willen we natuurlijk doen. Ja, dit is te vroeg. En ook uh, van Eden krijgen we nu last. Die begint aan te kloppen. We houden de binnenkant. Duwen hem naar de buitenkant. Ik heb het idee dat dit scripted is, want ze rijden in één keer veel harder. Misschien ben ik gewoon aan het uh, oude hoeren, maar ik voel het niet. Ja. 
Nope. Kijk eens hard wegrijden bij me. Ik heb het idee dat er hier iets gaat gebeuren. Waardoor we teamresultaten behoorlijk in het gedrang brengen. Kijk, limit. Zo aan de push om überhaupt deze gast erbij te houden. Maar nu lijkt ze in één keer weer dichterbij te komen. En zodra ik dan de... Ja, nu kom ik weer wel dichterbij met de TRS. Onnavolgbaar. Gevaarlijk in deze boek. Maar ze vliegen hier af en toe voorbij als het er niks is. Oké, okay, we lost de position. Try to keep focus. Oké, okay, en dan gaat het hier weer veel te langzaam. Niet helemaal netjes, maar uh, we moeten iets, uh, iets meer gas geven. Strak achter Alonso blijven. Het gat achter ons is groter dan de seconde. Jezus! Wat is dit nou ineens? Hij stond ineens stil joh. En nu moeten we het toch wel hebben. Ik blijf gewoon aan de rechterkant, want ik wil niet weer aan de binnenkant ingehaald worden. Deze verdedigende lijnen die, uh, die helpen uiteraard niet. Oké, okay, gap ahead is 2.1 seconds. Onnavolgbaar, wat ik al zei. Gaat hij hier weer stilstaan? Nee. Alonso gaan we niet meer kunnen pakken. Ik denk dat we moeten oppassen. Side bij side met Eden. Helaas geen Alonso, maar wel Eden Jackson. Oké, pick up rubber en bring it home. Oef. Vette race, vette race. Flink moeten pushen. Je ziet, dit is just another example of the Connor Sport drivers antagonizing each other. Ja, maar je moet even kijken naar Ackerman as well. Hij is de one that can sort the situation out so far that he's letting them run wild. His job is to keep control. And no matter what the season, no matter what the driver, Connor Sport just can't seem to gel as a team. So you've got to ask the question, really, what will it take? And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory. Lewis Hamilton.
is een, uh, is een thuisreis. Love to see it. Zal men Max Verstappen en George Russell. Je ziet toch veel te weinig Max Verstappen uh, op uh, P1 Code Masters. What's that about? Ik heb af en toe het idee dat uh, een paar mensen bij jullie uh, iets tegen hem hebben. Callie, this is your first ever F1 race at Silverstone in front of the home fans. So just try to put into words what that means to you. Oké, okay, we gaan geen Lewis Hamilton antwoord geven. It's about the fans, the community. It's a dream come true. Het is letterlijk a dream come true. Yeah, I mean, just to see the number of fans cheering for me really spurred me on today. And I used to come here as a little girl to watch the races, so it really means everything. It's a dream come true, to be honest. <laughs> well, I have to say, it was tight out there once again between you and Aiden. You're not giving each other much space, are you? We're both competitive. It's going to happen. If it takes time, we'll get there. But I'm going for this. Yeah, well, um, we're both incredibly competitive drivers. <laughs> and we're going to have races where we get in each other's way. It, it happens all the time within teams, you know. Now, naturally, there has been a lot of speculation about the role of your father, Davidoff Butler, in securing your seat at Connorsport. Just what do you say to the critics? I'm here because I deserve to be. Okay, <laughs> well, um, look at Gasly, Leclerc, Russell, and now everyone's suddenly surprised that an F1 team signed an F2 champion. I'm here because I can drive. People need to get a grip. That's great, thank you. En uiteraard weer groot nieuws. Het team in crisis. En ik had eigenlijk een telefoontje verwacht van Andreo, maar uh, die heeft waarschijnlijk alleen met Casper te maken. Het is je moeder. Hey mom. Callie. You saw the interview? Would you like some loving parental advice? Not really. Yeah. All this stuff about your father. I mean, you do know there's an element of truth to what they're saying. Like it or not, you've got to acknowledge it. I don't have to acknowledge anything. You can't make it go away by ignoring it, Cal. People will say all manner of nonsense if you don't accept it. She's privileged, they'll say. She's out of touch. I don't care what they say about me. Of course you do. You're only human. I'm just here to drive. If only it were that simple, darling. Yeah. Uh, look, I've, I've got stuff to do, okay? Think about it anyway. Lots of love. Ik begin bijna te denken dat straks aan het einde van Breaking Point haar relatie met haar vader beter gaat zijn als die met haar moeder. Hoe dan ook. We gaan het zien jongens. Dit was Breaking Point chapter 12. Een vette race op Silverstone. En ik hoop je weer te zien bij hoofdstuk 13. Tot dan. Ciao.